ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് റിസർച്ച് മെത്തഡോളജിയുടെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്താണെന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി സോഴ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റ റിസർച്ചിന് ഉപകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പ്രോസസ്ഡ് ഡാറ്റയാക്കി റോ ഡാറ്റയെ നമ്മൾ പ്രോസസ്ഡ് ഡാറ്റ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡാറ്റയാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്താണ് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്നും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് എഡിറ്റിംഗ് കോഡിംഗ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ടാബുലേഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് ആഫ്റ്റർ കളക്ടിംഗ് ഡാറ്റ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി പ്രോസസ്ഡ് നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു റോ ഡാറ്റയാണ് അതായത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാത്ത ഡാറ്റയാണ് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണത് ഇൻഫർമേഷനായി വരുന്നത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി പ്രോസസ്ഡ് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് ഇസ് ദി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് സമ്മറൈസേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് ദം റെഡി ഫോർ അനാലിസിസ് നമ്മുടെ റിസേർച്ചിൻ്റെ അനാലിസിസിന് വേണ്ടി ഉപകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഡാറ്റയെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക സമ്മറൈസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ എഡിറ്റിംഗ് കോഡിങ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ടാബുലേഷൻ അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജിലൂടെ ആ ഡാറ്റ അനാലിസിസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ നാല് സ്റ്റെപ്സ് ആണുള്ളത് എഡിറ്റിങ്ങും കോഡിങ്ങും ക്ലാസിഫിക്കേഷനും ടാബുലേഷനും അത് എന്താണെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കാം ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ്ങിലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് എഡിറ്റിംഗ് ആണ് വെൻ ഡാറ്റ കളക്റ്റഡ് ത്രൂ ഷെഡ്യൂൾ ആൻഡ് ക്വസ്റ്റിനിയർ ദെയർ ആർ ചാൻസസ് ഫോർ ഷെഡ്യൂളും ക്വസ്റ്റിനിയർ വഴി നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ദെയർ ആർ സം ചാൻസസ് ഫോർ ഇൻകംപ്ലീറ്റ്നെസ് ആ ഷെഡ്യൂളിലും ക്വസ്റ്റിനിയറും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കാം ഇന്നാക്കുറേറ്റ് ആയിരിക്കാം ഇന്നാക്കുറസിയുടെ വിഷയമുണ്ട് കൃത്യമായിരിക്കണം എന്നില്ല ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി നമ്മുടെ പഠനത്തിന് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ പഠനത്തിന് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളായിരിക്കണം എന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുക ആൻഡ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് യൂണിഫോമിറ്റി ഇൻഡ്യ ആൻസേഴ്സ് നമ്മുടെ പഠനത്തിന് ചേരുന്ന രീതിയിൽ ആൻസേഴ്സിന് ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി ഒരേ പോലുള്ള ആൻസറുകൾ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ആൻസറുകൾ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല അപ്പോൾ എഡിറ്റിംഗ് ഇസ് ദി പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ചെക്കിംഗ് ദ ഡാറ്റ ടു ഡിറ്റക്ട് എറൈസ് ആൻഡ് ഒമിഷൻസ് അപ്പോൾ എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റയിൽ എന്തെങ്കിലും എറൈസ് ആൻഡ് ഒമിഷൻസ് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒമിഷൻസ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കറക്ഷൻ നടപടികൾ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ എഡിറ്റിംഗ് രണ്ട് ടൈപ്പ് എഡിറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും ഒന്ന് ഫീൽഡ് എഡിറ്റിങ്ങും രണ്ട് സെൻട്രൽ എഡിറ്റിങ്ങും ഇപ്പോൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് എഡിറ്റിങ്ങിൽ ഒന്നാമത്തത് ഫീൽഡ് എഡിറ്റിംഗ് ആണ് ഇൻ ദീസ് ദി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ മേക്ക് സപ്രൈസൽ ഓഫ് ദി റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഫോംസ് ഫോർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് വാട്ട് ഹി ഹാസ് റിട്ടേൺ ഇൻ അബ്രിവിയേറ്റഡ് ഓർ ഇലിജിബിൾ ഫോം അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് റെക്കോർഡിംഗ് ദ റെസ്പോണ്ടൻസ് റെസ്പോൺസസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ നേരിട്ട് പോയി കളക്ട് ചെയ്ത വിവരങ്ങൾ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നേരിട്ട് പോയി കളക്ട് ചെയ്ത വിവരങ്ങളാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ അബ്രിവിയേറ്റഡ് ഫോ അബ്രിവിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ഷോർട്ട് ഫോമിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയെടുത്തിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വായിച്ച് ആ എഴുതിയ ആൾക്ക് മാത്രം വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ എഴുതിയെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ മേക്ക് അപ്രൈസൽ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വിലയിരുത്തുന്നു അപ്പോൾ റെസ്പോണ്ടൻസിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് ഒരു ഫീൽഡിൽ പോയി നമ്മൾ നേരിട്ട് കളക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതിയെടുത്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മാത്രം മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ എഴുതിയെടുത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്നുകൂടെ അപ്രൈസൽ നടത്തിക്കൊണ്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എഡിറ്റിംഗ് നടത്തുന്നതിനാണ് ഫീൽഡ് എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുക അപ്പം അത് നമ്മൾ ആ കളക്ട് ചെയ്ത് അന്ന് തന്നെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചുള്
ഒരു ക്വസ്റ്റിനറിലോ ഷെഡ്യൂളിലോ റെസ്പോൺസ് റെസ്പോണ്ടൻസ് നൽകുന്ന അവരുടെ പ്രതികരണത്തിന് സിമ്പിൾസുകളോ ന്യൂമറൽസുകളോ നമ്മൾ കോഡായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് കോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേക സിമ്പിളുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നമ്പറുകളോ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും നമ്മൾ അതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ റെസ്പോൺസിനും നമ്മൾ കോഡ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ പർപ്പസ് ഓഫ് കോഡിങ് കോഡിങ്ങിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ക്ലാസിഫൈ യുവർ ടാബ്ലേറ്റ് ദ ഡാറ്റ ഫോർ ഫർദർ പ്രോസസ്സിങ് നമ്മൾ അടുത്ത് വരുന്ന രണ്ട് സ്റ്റേജുകളാണ് ടാബുലേഷനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും ഇപ്പോൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും ടാബുലേഷനൊക്കെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കോഡിങ്ങിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കോഡുകൾ അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് കോഡിങ് ഈസ് എ മീൻസ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിഫൈയിങ് ദ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റയെ നമ്മൾ ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അനാലിസിസ് ഇച്ചൂടെ ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും പ്രത്യേക കോഡുകൾ ഓരോ റെസ്പോൺസിനും പ്രത്യേക കോഡുകൾ നൽകുക അപ്പോൾ കോഡിങ്ങിന് പൊതുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന റൂളുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ വീച്ച റെസ്പോണ്ടൻ്റെ കോഡ് നമ്പർ ഫോർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓരോ റെസ്പോണ്ടനും ഓരോ കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട റെസ്പോണ്ടൻസിനും ഓരോ കോഡ് നമ്പറുകൾ അസൈൻ ചെയ്യുക അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രൊവൈഡ് കോഡ് നമ്പർ ഫോർ ഈച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും കോഡുകൾ നൽകുക ഓരോ റെസ്പോണ്ടൻറ്റിനും കോഡുകൾ നൽകുക ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും കോഡുകൾ നൽകുക ഓൾ റെസ്പോൺസസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഡോൺ നോ നോ ഒപ്പീനിയൻ എക്സെട്രാ ടു ബി കോഡ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും ലഭിക്കുന്ന റെസ്പോൺസ് അതിന് ലഭിക്കുന്ന ആൻസറിനും കോഡുകൾ നൽകുക അപ്പം ഡോൺ നോ അറിയത്തില്ല എന്നുള്ള ആൻസർ വരാം നോ ഒപ്പീനിയൻ എന്നുള്ള ആൻസർ വരാം അതിന് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കോഡുകൾ അസൈൻ ചെയ്യുക അസൈൻ അഡീഷണൽ കോഡ്സ് ടു പാർഷ്യലി കോഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പാർഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ കോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് ഫുൾ കോഡ് നൽകുന്നുണ്ട് അഡീഷണൽ കോഡുകൾ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ കോഡിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആണ് അടുത്തത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റേജ് ആണ് ഇപ്പോൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി ഡാറ്റ ഈസ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് സെർട്ടൻ കോമൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇപ്പോൾ ചില കോമൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊതുവായിട്ടുള്ള ചില ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുതകളെ റെസ്പോൺസുകളെയോ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോണ്ടൻസിനെയോ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ചില പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് നമ്മൾ തരംതിരിക്കുന്നതിനെയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് അറേഞ്ചിങ് ഡാറ്റ ഇൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു സിമിലാരിറ്റീസ് ഈസ് കോൾഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒരേ തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റയെ വിവിധ ഹെഡുകളായിട്ട് തിരിച്ചുകൊണ്ട് തരംതിരിച്ച് എഴുതുമ്പോഴാണ് നമ്മളതിന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ റിസർച്ചിൽ നമുക്ക് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പോപ്പുലേഷനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തെ നമ്മുടെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റെസ്പോണ്ടൻസിൻ്റെ വിവരങ്ങളെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏജ് വൈസിൽ അല്ലെങ്കിൽ വില്ലേജ് വൈസിൽ ലൊക്കാലിറ്റി ബേസിൽ ഇൻകം വൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അല്ലേ അങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് തരംതിരിക്കുന്നതിനെയാണ് ഇൻകം എന്നുള്ള ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ഒരേ ഇൻകത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പാക്കുന്നു കൂടുതൽ ഇൻകം ഉള്ള ആളുകൾ വേറെ ഗ്രൂപ്പാക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ തരംതിരിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു കണ്ടൻസ് ദ മാസ് ഓഫ് ഡാറ്റ വലിയ വളരെ വലിയ ഒരു ഡാറ്റയെ നമ്മൾ കണ്ടൻസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കണ്ടൻസ് ചെയ്യുന്നു ദൻ ടു ഓർഗനൈസ് ദ സ്കാറ്റേഡ് ഡാറ്റ പല കാറ്റഗറി പല തരത്തിൽ സ്കാറ്ററായി കിടന്ന ചെറിയ കിടക്കുന്ന ഡാറ്റയെ നമ്മൾ അതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ട്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സിമിലാരിറ്റീസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേക ഹെഡുകളായിട്ട് നമ്മളതിനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നു ദൻ ടു ഫെസിലിറ്റേഡ് കമ്പാരിസൺ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പാരിസൺ എളുപ്പമാണ് അല്ലേ പല ഇൻകം ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ പല ഹെഡുകളായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എത്ര ആളുകൾ ഓരോ ഹെഡിലും ഉണ്ട് എന്നിടത്തുള്ള പല കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ കമ്പാരിസൺ അത് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ അറ്റ് എ ഗ്ലാൻസ് അപ്പോൾ ഡാറ്റയെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഐഡൻറ്റി
ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ജോഗ്രഫിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്താം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയാസ് ലൈക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് റീജിയൻസ് എക്സെട്രാ ജോഗ്രഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് വൈസ് നമുക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്താം ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈസ് ഓരോ റീജിയൻ വൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്താം അപ്പോൾ ഇവിടെ ജോഗ്രഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതാണ് ഇനി ക്രോണോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ നടത്തുമ്പോൾ അത് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ടൈം ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇയർലി മന്ത്ലി ഒക്കെ നമ്മൾ കണക്കുകൾ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതെന്താണ് ക്രോണോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ടൈമിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷനെയാണ് നമ്മൾ ക്രോണോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കണ്ടു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതായത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് എത്രയുണ്ട് അതിനൊരു അളവുണ്ടല്ലേ കൃത്യമായിട്ട് അളവുണ്ടാവും വെയ്റ്റ് എത്ര വെയ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും ഇൻകം പ്രോഫിറ്റ് എക്സെട്ര അങ്ങനെ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ദീസ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വി ക്യാൻ കണ്ടക്ട് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇനി ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ്ങിലെ അവസാനത്തെ സ്റ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള ടാബുലേഷൻ ടാബുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ടാബുലേഷൻ ഈസ് ദി ഓർഡർലി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് റോ ഡാറ്റ ഇൻ ടു കോളംസ് ആൻഡ് റോസ് നമ്മൾ ഡാറ്റയെ നമുക്ക് കോളംസ് ആയിട്ടും റോസ് ആയിട്ടും നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ടാബുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിളായിട്ട് റോ വൈസ് കോളം വൈസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ടേബ് ടാബുലർ ഫോമിൽ നമുക്കതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഈസ് ദി സമറൈസേഷൻ ഓഫ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടേബിൾ ടേബിൾ വൈസ് ടേബിളിലാകുമ്പോൾ ഒരു ടേബിളിലാകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവിടെ റോസ് ഉണ്ടാവും കോളംസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ റോസ് ആയിട്ടും കോളംസ് ആയിട്ടും ടാബുലർ റെപ്രസെൻറ്റേഷനെയാണ് പ്രസൻറ്റേഷനെയാണ് നമ്മൾ ടാബുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡാറ്റയെ നമ്മൾ സമറൈസ് ചെയ്ത് ചുരുക്കി ഓരോ ടേബിളിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ടാബുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ അപ്പോൾ ക്ലാസിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റയെ നമുക്ക് ടേബിളായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് അല്ലേ കാരണം ഓരോ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇൻകം വൈസ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏജ് വൈസ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ ഒരു ടേബിളായിട്ട് കോളം വൈസ് ആൻഡ് റോ വൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതിയാൽ മതിയാകും ഇനി ടാബുലേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ടു ക്ലാരിഫൈ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് എൻക്വയറി എൻക്വയറിയുടെ പർപ്പസിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ടാബുലർ പ്രസൻറ്റേഷൻ നടത്തുക അപ്പോൾ ആ പർപ്പസിനെ ഒന്നുകൂടെ ഇത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടു മേക്ക് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഡാറ്റ ക്ലിയർ ഡാറ്റയെ നമുക്ക് അൽപ്പോഴും ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് ഈ ടാബുലർ ഫോമിലുള്ള പ്രസൻറ്റേഷൻ സഹായിക്കുന്നു ടു എക്സ്പ്രസ് ദ ഡാറ്റ ഇൻ ലീസ്റ്റ് പോസിബിൾ സ്പേസ് നമുക്കൊരു ടേബിളിൽ അതിനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്പേസിൽ നമുക്ക് പറയാൻ എന്തോ എന്താണോ ഉള്ളത് അതിനെ നമുക്ക് കൺവേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്പേസിൽ ഒരു ഡാറ്റയെ നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ടാബുലേഷൻ സഹായിക്കുന്നു ടു എനേബിൾ കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി ഈസി ആക്കുന്നു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ സഹായത്തോടെ നടത്തുന്ന ടാബുലേഷനിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി സാധ്യമാകുന്നു ഒരു ടേബിൾ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടേബിളുകൾ തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ തന്നെയുള്ള റോസും കോളസും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ടു എലിമിനേറ്റ് അൺനെസറി ഡാറ്റ അൺനെസറി ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയാണ് ടാബുലേഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് അൺനെസറി ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ഒഴിവാക്കുന്ന സാധിക്കുന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ടു ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഫർദർ അനാലിസിസ് ഓഫ് ഡാറ്റ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഡാറ്റ കൂടുതൽ അനാലിസിസ് കാരണം
അതിൽ അടുത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡാറ്റയുടെ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കണം അത് ഇൻ റുപ്പീസിലാണോ ഇൻകോ ആണ് ഇൻ റുപ്പീസിലാണോ വെയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇൻ കിലോഗ്രാം ആണോ അത് ടെൺ ആണോ അപ്പോൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ഫുഡ് നോട്ട് ഇഫ് എനി ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ആസ് ഫുഡ് നോട്ട്സ് നമുക്ക് ടേബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിന് ഒരു വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അത് വ്യക്തത വരുത്തുന്ന അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് നോട്ടുകൾ താഴെ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ടേബിളിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ടേബിളിൻ്റെ താഴെ കൊടുക്കുന്ന ആ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോർട്ട് നോട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ദൻ ഇഫ് ദി ഡാറ്റ ഇൻ എ സീരീസ് ഓഫ് ടേബിൾ ഹാവ് ബിൻ ഒബ്ടൈൻഡ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോഴ്സസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ സ്പെസിഫിക് ഫോഴ്സസ് ഇൻ എ പ്ലേസ് ജസ്റ്റ് ബിലോ ദ ടേബിൾ നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തത് വിവിധ ഫോഴ്സുകളിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ടേബിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തത് പല ഫോഴ്സുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ഫോഴ്സിൽ നിന്നാണ് ഈ ഡാറ്റ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആ ടേബിളിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പ്രൈമറി ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ കളക്ഷനിലൂടെ മറ്റേതെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നോ ആർ ബി ഐയുടെയോ ഏതെങ്കിലും അതുപോലുള്ള ഗവൺമെൻറ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെയോ പ്രൈവറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒക്കെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നായിരിക്കും നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് ഏത് ഫോഴ്സിൽ നിന്നാണ് ഈ ഡാറ്റ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അത് ടേബിളിൻ്റെ താഴെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് കാണിക്കേണ്ടതാണ് ദൻ അബ്രിവിയേഷൻ ഷുഡ് ബി അവോയ്ഡഡ് വെൻ എവർ പോസിബിൾ പരമാവധി നമ്മൾ അബ്രിവിയേഷൻസ് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക ഡിറ്റോ മാർക്ക് ഷുഡ് നോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ എ ടേബിൾ ഒരു ടേബിളിൽ നമ്മൾ ഡിറ്റോ മാർക്ക് മുകളിൽ കിടക്കുന്ന ഡാറ്റയുടെ അതേ ഡാറ്റ തന്നെയാണ് താഴെ വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിറ്റോ മാർക്ക് ഉപയോഗിക്കും അല്ലേ രണ്ട് കോമയിടുന്ന ആ ഡിറ്റോ മാർക്ക് നമുക്ക് പരമാവധി ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് ഡാറ്റ അതേപടി തന്നെ താഴോട്ടും തന്നെ എഴുതേണ്ടതാണ് ദെൻ ദ ടേബിൾ ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് ആസ് എ ലോജിക്കൽ ക്ലിയർ ആക്കുറേറ്റ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ ആസ് പോസിബിൾ ടേബിൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കണം ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം ആക്കുറേറ്റ് ആയിരിക്കണം സിമ്പിൾ ആസ് പോസിബിൾ അത് കാണുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ അത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ടേബിൾ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ബാക്കി അടുത്